哈喽，大家好，每日一更的小诗就来了。现在网络特别方便，大家对于明星的关注基本上都是通过网络来进行的。而明星们出现在公众场合时，永远都是那么美丽、光彩照人。但是卸下了重重后装后的他们，是否还是这么美丽呢？让我们一起来看看吧。一，宋慧乔。宋慧乔从出道就一直被网友喜欢，拍摄了很多经典的电视剧，像《蓝色生死恋》《浪漫满屋》《太阳的后裔》等。十五岁出道的他，把韩国电视剧类的重要奖项全部囊括在手，人气与实力在韩国女明星中也是数一数二的。而论颜值，宋慧乔不管是化妆后还是卸妆后，都是能经受住镜头考验的。没有整过容的她，皮肤状态非常饱满，感觉就像逆生长一样。如今已经四十岁的她，脸部的轮廓线条依旧清晰流畅，满脸的胶原蛋白，皮肤白皙通透，好像永远不会老的样子。他也曾在社交平台上晒出过素颜照，抱着自家的狗狗，低眉垂目的样子看起来好温柔，脸部的状态非常紧实饱满，发型也没有造型烫或者特意的造型好，简简单单很好看，八字刘海包裹着娇小的脸蛋，甜美又可爱。不过妆前妆后也确实有点差距，化妆后的感觉更成熟与风韵感，但是没有化妆反而更加青春活力，有少女感，肤色虽然有点蜡黄，但也很好看。二邱慈炫，提到邱慈炫，相信大家首先想到的就是《回家的诱惑》这部剧。当年不论是在收视或是口碑上，都收获了一致好评。邱慈炫也通过这部剧，凭借着超高的颜值和独特的气质，成为了很多人心目中的女神。特别是在华丽变身之后，可谓是把职场女强人的风范演绎得淋漓尽致，确实是实打实的演技派。而之后，在中国发展的邱慈炫也是寻找到了自己的有缘人，成为了地地道道的中国媳妇儿。也是在前不久，邱慈炫素颜出现在社交视频的镜头面前，眼神里充满了开心。虽然他比以前老了，没有以前那么明亮迷人，黑眼圈也很明显，但从他爽朗的笑声和轻快的语言来看，他整体状态很好。虽然这部剧已经时隔很多年了，但如今已经四十三岁的邱慈炫依旧还是那么美丽大方，整个人自带满满的气质和气场。三韩家人，韩家人是很多韩国人心目中最佳的整容模板，尤其是他的鼻子，更是被韩国整容医生誉为是教科书般优秀的鼻子。像韩家人这样零整容的先天美人，在韩国非常难得，因此当年他一出道就大火了。韩家人最有代表性的作品就是韩剧《魔女游戏》了。这部戏里面一头短发的韩家人将自己的精致无缺的五官展示得淋漓尽致，尤其是侧面更是完美的像雕像。韩家人事业心并不重，八二年出生的他在二零零五年二十三岁的时候就结婚生子了，并且将大部分时间放在了家庭上。但韩家人花期很长，在电影《建筑学概论》里面，面对比自己小十岁的裴秀智，依然轻松胜出。今年已经四十岁的韩家人状态依旧非常好。参加国民综艺《两天一夜》时，她即使纯素颜出镜，依旧嫩得像少女，一点都没有中年女性的发福和油腻感。四宋智孝，韩国女神宋智孝一直被网友冠以“素颜女神”的称号，还曾在节目中被整形医生认证零整容，而她也经常在综艺节目中公开自己的素颜，皮肤无瑕有光泽，完全看不出来任何岁月的痕迹。日前，智孝女神迎来了她四十一岁的生日。从他在社交平台上晒出的生日照片来看，他保养的可以说是相当不错的。照片中的他一副居家装扮，穿着黑色长袖上衣，头戴黑色渔夫帽，直接素颜出镜，连眉毛都没画。粉丝就是喜欢他这种勇敢做自己的自信。他虽然素颜，但肌肤依旧好到发亮，眼角的小细纹也非常自然。粉丝大赞，哪里像四十一岁，至少永远像大学生。五金泰熙，金泰熙可以说是真正的人生赢家。他家庭条件非常好，自己从小又是超级学霸，还是首尔大学的高材生。更难得的是，他从小就是天生丽质的美人胚子，从小美到大。在韩剧《天国的阶梯》里，金泰熙饰演的虽然是恶毒的女二，但颜值却完胜女二号崔智友。在《在哈佛》里面，更是她的颜值巅峰，因为这部剧让她被韩国人称为“国民女儿”。金泰熙的一生都很顺利，在他三十七岁的时候，和韩国国民男神郑智勋结束了五年的恋爱长跑，于二零一七年登记结婚，如今已经有了两个可爱的女儿。在之前为小女儿办周岁宴时，金泰熙罕见素颜出镜，怀中搂着大女儿，小清新气质立马变得成熟温婉，非常有妈妈的气质。只不过素颜出镜有点显灵，脸上少了清新甜美，多了岁月沉淀下来的一丝优雅。
六林允儿，林允儿作为很多人心目中的完美女神，真的是十分的精致漂亮。而且她自从出道以来就受到了广大的关注和欢迎，还拍过不少好的电视剧，甚至来中国发展，还与林更新等人合作，真的是一个星途璀璨、一直顺风顺水的女演员。允儿是韩国公认的颜值担当，平时在电视上和荧幕中表现出来的都是她最完美的状态，而且整个人的气质和气场也是非常棒的。但是也有人质疑她的美貌是假的，因为化妆术这么高明，所以林允儿的真实颜值或许根本没有那么高。面对这样的质疑，林允儿也是在社交平台晒出了自己的素颜照，照片中的她皮肤看起来超级光滑细腻。虽然林允儿已经三十二岁了，但她的皮肤看起来像十几岁的女孩，她仍然是纯洁和美丽的。七裴秀智，裴秀智在韩国出道不久就凭借初恋少女形象被韩国网友们亲切地称为“国民初恋”。作为演员出道之后合作的男艺人也都是大牌，说她是男神收割机一点都没错了。秀智的外形很是清秀雅致，原本是作为 Miss A 组合成员出道的她。因为外形收获了不少关注度，出演了《任意依恋》《建筑学概论》等很是热门的韩剧，被不少观众评价为初恋女神。不得不说，裴秀智的外形的确是很秀气，显得灵动洋气。不过，裴秀智的素颜照还是被有的网友吐槽了。不少网友认为裴秀智长得比较一般，之前在机场的素颜更是连眉毛都懒得画。但小师姐觉得裴秀智的素颜状态还是非常棒的。皮肤白皙光滑，清纯可爱，还是我们心目中的国民初恋呢。八张娜拉，张娜拉当年的一部《刁蛮公主》让许多中国粉丝对她印象深刻。在剧中的她古灵精怪、活泼可爱，而剧外的张娜拉也是一枚小可爱。身材娇小的她长着一张娃娃脸，似乎永远都不会老。每次现身，感觉还像二十岁的少女。然而其实她已经四十一岁了。张娜拉如今主要在韩活动，通过皇后的品格爆红之后，她的资源也越来越多，重新活跃在了大众视野。她个子娇小，身材纤细，尤其是脸上还保留着满满的胶原蛋白，看一下实在太减龄了，哪里会想到这是一个四十多岁的人呢？虽然打扮的比较端庄大气，但是模样还是如此清秀，肤色也是一如既往的白皙，隔着屏幕都可以感受到皮肤的滑嫩，保养的未免太好了。张娜拉也曾在社交平台晒出过素颜照，照片中张娜拉一身黑色家居服，和宠物狗一起玩耍。坐在地上的张娜拉整个人十分小巧，扎着低马尾，在镜头里巴掌小脸精致的不像样子，整个人素颜状态下看着真像十八岁小姑娘，一点没夸张。而且张娜拉的肤色也是白皙又自然，穿着朴素，但是依然盖不住雪白肌肤，整个人的五官更是没话说，精致又小巧，素颜看着真是嫩到不敢认。九孙艺珍，孙艺珍是韩国难得的既有演技又有美貌的女演员。当年她一出道就凭借着电影《假如爱有天意》里面的美貌征服韩国观众，《夏日香气》里更是美到失语。孙艺珍也是属于林正容的韩国女演员，她是典型的皮相美人。年纪大了，胶原蛋白流失后，有时候会看起来有点沧桑，但完全是瑕不掩瑜，反而多了成熟女人的韵味。今年四十岁的孙艺珍非常幸福，不仅和韩国男神选兵走向婚姻殿堂，并且前段时间还公布了自己怀孕的消息。俊男美女的孩子，相信颜值也不会低。前段时间他和一个路人合影，整个人的状态和气质是真的非常好，而且他还没有化妆，整个人就是素颜出镜。没想到素颜的他脸上也没有瑕疵，尤其是他笑起来的时候，脸上一点皱纹都没有，真的是太漂亮了。十 Lisa Lisa 是 BLACKPINK 组合的成员之一，最早是在韩国出道的。因为精致的长相让很多粉丝印象深刻，在大家的印象中，舞台上带着精致妆容的 Lisa 特别的漂亮，穿上华丽的服装就好像仙女一样。但是在采访的时候 ，Lisa 却称自己素颜很吓人，本来以为她是谦虚才这么说的，但是看清卸妆之后的真实面容之后。粉丝表示，肤色未免过于真实。大家可以看到，卸妆后的 Lisa 皮肤确实暗沉了不少，与之前那种精致的感觉完全不一样了。虽然素颜与化妆之后的差别很大，但是不能否认 ，Lisa 的五官还是在线的。即使是素颜，也是一般女生中的佼佼者。看完他们的素颜照，你有什么感受呢？其实女明星们有专门的妆造团队，精心打扮后自然是光彩照人。但女明星也是凡人，素颜肯定会有这样那样的瑕疵。大家不必过度神话女明星的颜值，同样也不要太过于容貌焦虑啊，毕竟没有完美无瑕的脸蛋啊。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。